ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం కామన్గా ప్రతి ఐదు మందిలోనూ మనం ఒకళ్ళకి చూసే టాపిక్ ఏంటంటే బీపీ అండి బీపీ అంటే ఏంటి రక్తపోటు అంటే దీన్ని హైపర్ టెన్షన్ అంటాం అండి అంటే మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో నార్మల్ బీపీ ఎంత ఉండాలి అంటే జనరల్గా ప్రతి నార్మల్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి నార్మల్ రీడింగ్ వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ అండి కానీ ఇప్పుడు మనం జనరల్గా సిస్టాలిక్ వన్ ట్వంటీ డయాస్టాలిక్ ఎయిటీ అండి సో జనరల్గా ఇప్పుడు మనం చూసే పేషెంట్స్లో ఏంటంటే చూసే నార్మల్ హెల్దీ ఇండివిజువల్స్లో కూడా ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ వరకు ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ డయాస్టాలిక్లోను ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ పాయింట్స్ సిస్టాలిక్లో కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే బీపీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే బీపీ అనేది జనరల్గా మనం చెప్తూ ఉంటాం స్ట్రెస్ వలన బీపీ ఉంది అన్నట్టు కాదు మన ఫుడ్ ఇంటేక్లో కూడా తేడా అయినప్పుడు జనరల్గా సాల్ట్ ఇంటేక్ ఎక్కువ అయినప్పుడు కూడా మనకి ఈ బీపీ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అంటే సోడియం అంటే ఈ సోడియం కంటెంట్స్లో మనకి సోడియం లెవెల్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు అంటే మనకి సోడియం లెవెల్స్ పెరిగినప్పుడు ఆ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఫ్లూయిడ్ అనేది నీరు అనేది నిలవ ఉంటుందండి నిజంగా అంటే ఫ్లూయిడ్ రిటెన్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అది జరిగినప్పుడు ఈ సోడియం రిటెన్షన్ ఇది అయినప్పుడు ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ మీద ఆ బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దాని మీద ప్రెషర్ ఎక్కువ పడినప్పుడు మనకి రక్తపోట అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అండి సో జనరల్గా మన పేషెంట్స్ అనుకుంటూ ఉంటారు రక్ ఉప్పు తగ్గించాం కదా బీపీ అనేది కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది అండి కానీ అలా కాదు జనరల్గా మనం తినే ఫుడ్లో పిక్కిల్స్లో కూడా అంటే పచ్చళ్ళు వల్ల కానీ లేదంటే ఏదైనా నిలవ పదార్థాల్లో కానీ జనరల్గా ఈ ఉప్పు అనేది కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంటుంది జనరల్గా ఈ పిక్కిల్స్లో ట్రమెండస్ సాల్ట్ అండి జనరల్గా పిక్కిల్స్ కంపల్సరీగా మేము చెప్పే పేషెంట్స్లో ఆపేయమని చెప్తూ ఉంటాం దానివల్ల కూడా మనకి సోడియం లెవెల్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి సోడియం లెవెల్స్ ఒక్కొక్కసారి మనం మానిటర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రెక్ ఈ రెక్తపోటు వల్ల మనకు వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏమి ఉంటాయి జనరల్గా హార్ట్ మీద అయితే మనకి హార్ట్ అటాక్స్ రావటం స్ట్రోక్స్ రావటం బ్రెయిన్ మీదకి వెళ్ళినప్పుడు సెరిబ్రల్ పాలసీస్ అండ్ సెరిబ్రల్ అటాక్స్ అంటే సెరిబ్రల్ హెమరేజెస్ అంటే బ్రెయిన్ మెదడులో రక్త రక్త నాళాల మీద పోటు అంటే ప్రెషర్ పెరిగిన పెరిగినప్పుడు ఈ వన్ ట్వంటీ ఎయిటీ వన్ థర్టీ నైంటీ వన్ ఫార్టీ ఎయిటీ అన్కంట్రోల్ హైపర్ టెన్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు దానికి ఈ పెరాలసిస్ అనేది మనకి ఎఫెక్ట్ అయిన పెరాలసి అంటే రక్త నాళాలు రప్చర్ అవటం దానివల్ల మనకి పక్షవాతం రావటం లేదంటే కళ్ళ మీద పడినప్పుడు రెటైనల్ డిటాచ్మెంట్ అంటూ ఉంటాం అంటే కళ్ళు యొక్క రెటైనా డిటాచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అదే కిడ్నీ మీద పడితే రీనల్ హైపర్ టెన్షన్ అంటూ ఉంటాం మూత్ర సంబంధిత వ్యాధులు కూడా వస్తూ ఉంటాయి జనరల్గా ఇవన్నీ ఒక స్టేజ్లో మనకి ఒకసారి డెవలప్ అవ్వవు గ్రాడ్యువల్గా ఒక ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వరకు గ్రాడ్యువల్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి సో వీటిని మనం నియంత్రించి ఉంటూ మనం ఫుడ్ ఇంటేక్ ఏదైతే ఉప్పు ఉందో ఆ ఉప్పుని మనం సోడియం ఇంటేక్ని తగ్గించేసుకుంటే వీటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే డెఫినెట్గా మనకి ఈ మనకి బీపీ అనేది కంట్రోల్లో రావడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉందండి సో దీంట్లో మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఫస్ట్ మనం అడ్వైజ్ చేసేది వెయిట్ అంటే ఒబేసిటీ అండి ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి డెఫినెట్గా బీపీ అనేది ఉంటుంది వెయిట్ తగ్గటం దాంతోపాటు ఎక్సర్సైజెస్ చేయటం యోగా మెడిటేషన్ అవి చేయటం ప్లస్ ఈ మనకి ఏవైతే ప్రిజర్వేటివ్స్ ఉంటాయి అంటే నిలవు అంటే నిలవు ఫుడ్ ఏదైతే క్యాన్స్లో ఉంటుందో లేదంటే మనం తెచ్చుకుంటున్న ప్యాకెడ్ ఫుడ్ లేస్ కానీ బింగోస్ కానీ లేదంటే ఈ మనకి ఎక్కువ సాల్ట్ అంటే ఎక్కువ సాల్ట్ ఉండే ఫుడ్స్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫుడ్స్లో మనకి ఈ సాల్ట్ వలన మనకి ఆ టేస్ట్ కోసం మనం వాటికి అలవాటు పడిపోయినప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేదే మనకి బీపీ అండి అంటే జనరల్గా ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫుడ్స్లో ఈ సాల్ట్ వలన ఆ మనకి ఆ రక్తనాళాల మీద ప్రెషర్ పడటం వల్ల ఈ సోడియం వలన ఇది మనకి బీపీ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది జనరల్గా ఏం తినొచ్చు డెఫినెట్గా మనం బనానా అనేది డెఫినెట్గా మనం అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటామండి అంటే మనం భోజనం చేసేటప్పుడు రోజు ఒక అట్టిపండు తింటే డెఫినెట్గా మనకి బీపీ ఇందుకు అట్టిపండు తింటే ఏమవుతుంది దాంట్లో పొటాషియం పొటాషియం వలన మనకి బీపీ అనేది కంట్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది అండి జనరల్గా రెగ్యులర్గా బనానా తింటాం రెగ్యులర్గా యాపిల్ ఫ్రూట్స్ మీద ఎక్కువ డిపెండ్ అవటం ఈ ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఫుడ్స్ కానీ అంటే నిలవ పదార్థాలు కంపల్సరీగా మనం ఆపేయాల్సింది ఉంటుంది అండి వీటి వలన మనకి బీపీ తెలియకుండా ఒక టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్లో మనం డెఫినెట్గా ఈ హార్ట్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ ఈ బ్రెయిన్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ డెఫినెట్గా మనకు ల్యాండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండి ఈ హోమియోపతిలో మనకి బీపీకి స్కోప్ ఏంటి హోమియోపతిలో జనరల్గా మనకి చాలా మంచి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయండి అంటే న్యాట్రల్ మ్యూర్ హ్యా మనకి బెల్లడోనా అని బ్రేవనియా అని రస్టాక్స్ అని అంటే ఏ పేషెంట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్లో మీద అవుతున్నాడు అని చూసుకుని కేసు రిపోర్ట్ర